കാർഷിക മേഖലയിലെ നൂതന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കർഷകരെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പച്ചിലയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇനിയും പച്ചില സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ എത്രയും വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റും ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഇന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തനായ ഒരു ജൈവ കർഷകനെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കിഴക്കേ കല്ലടയിൽ പഴയാറ്റിൽ അനിൽ ഭവനത്തിൽ ശ്രീ അനിൽ മംഗല്യ എന്ന പ്യൂർ ജൈവ കർഷകനെയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കാർഷിക മേഖലയിലെ ദീർഘമായ പത്ത് വർഷം അതായത് ഒരു പതിറ്റാണ്ട് അനുഭവങ്ങളുമായി നിൽക്കുന്ന ജൈവ കർഷകനാണ് ശ്രീ അനിൽകുമാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷി രീതികളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തും അല്ലേട്ടോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം പത്ത് വർഷമായി കാർഷിക മേഖലയിൽ മാത്രമായി നിൽക്കുകയാണ് അതെ അതെ കാർഷിക മേഖല മാത്രമല്ല എനിക്ക് ചെറിയ ബിസിനസ്സും വേറെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് കടയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനിടയിൽ കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളാണ് ഞാൻ കൃഷിയിലായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കൃഷി എന്തൊക്കെ കൃഷികളാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മിക്കവാറും എല്ലാത്തരം പച്ചക്കറികളും ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് വെണ്ട പയറ് ഈ രണ്ട് ഐറ്റങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിലുപരി നമ്മൾ ശീതകാല പച്ചക്കറി ഓരോ സീസണൽ കൃഷികളുണ്ടല്ലോ അപ്പം ശീതകാല പച്ചക്കറികൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പം കാബേജ് കോലി ഫ്ലവർ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ബീൻസ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുവാണ് അത് ചെയ്ത് നോക്കുവാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമ്മിശ്ര കർഷകനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുവാണ് എങ്ങനെ എന്തായി തീരും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ബീൻസ് ചെയ്യാണ് ചിലപ്പോൾ വിജയിക്കാൻ ചിലപ്പം മോശമാകാം നമ്മുടെ നമുക്ക് കൃഷി കൂട്ടായ്മയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തൃശ്ശൂരൊക്കെ ഉള്ള പ്രേമാനം ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഒരു സുഹൃത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ പല ആൾക്കാരും ബന്ധം അതുപോലെ മനു കൊട്ടാരക്കര അങ്ങനെ അപ്പം അവരൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ നല്ല ഒരു ബന്ധമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പല ആൾക്കാരുടെയും ഈ കൃഷി അറിവുകൾ തേടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാറ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കുറച്ചൊക്കെ വിജയിച്ചു പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ കൃഷിയിലൊക്കെ അല്ല നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് കൃഷി കൂടുതൽ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് കൃഷി പറഞ്ഞല്ല പഠിക്കേണ്ടത് കൃഷി ചെയ്ത് ചെയ്താണ് അല്ല നമ്മള് പിന്നെ സ്കൂളിൽ നടക്കത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇന്നിത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പോരായ്മ ഉണ്ട് അതിനെ മാറ്റി നാളെ നാളെ ചെയ്യുന്നത് മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്യാൻ വലിയൊരു മാതൃകയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും എന്റെ ഈ കൃഷിയുടെ വിജയം ഇതൊക്കെ തന്നെ ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പൊ ഈ ക്യാബേജ് ഒക്കെ കേരളത്തിന് അനുഗുണമായതാണോ നമ്മൾ ഇത് ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് ശീതകാല പച്ചക്കറി എന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഊട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൊടൈക്കനാൽ ആ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാറുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ നട്ടു കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഈ മഞ്ഞിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇത് പിടിച്ചു വരുന്നത് ഇതും അപ്പം മഞ്ഞ് നല്ല മഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലൊരു ഇതുണ്ടാവും പിന്നെ അതിന്റെ അതിന്റെ പരിചരണം ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ടാണ് മൾട്ടി ഷീറ്റിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും തറയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ അല്ലാതെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കൃഷിയാണ് എങ്കിലും ഞാനൊരു മൾട്ടിങ്ങിൽ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പൊ അതിന്റെ ജയ പരാജയങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും അല്ലാതെ അല്ലാതെ കള കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് മൽസ്യങ്ങൾ ചെയ്തത് ഒരു പരിധിവരെ ഗുണമാണ് ഗുണമാണ് ഗുണം അതെ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മളെ ഒരാളെ നിർത്തി ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നിട്ടും സാധാരണ നമ്മൾ ഈ മൽസ്യങ്ങൾ മുളകൊക്കെ നടത്തുന്ന സാധാരണ മുളക് നടാം നമുക്ക് ഞാൻ അത് മുളകായിരുന്നു മുളക് മുളക് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഈ കാബേജ് ഇട്ടത് അത് തീർന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ കാബേജ് ഇട്ടത് തന്നെ അപ്പം അത് ഇതൊരു ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോ ഒരു പരീക്ഷണം പോലെ ഞാൻ ചെയ്തതാണ് മൽസ്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ വിജയിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ ശരി ശരിയായ വിജയം ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്നാണ് എന്റെ തോന്നൽ കാരണം മണ്ണിൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അത്രയും വലിപ്പം ഇതിനുണ്ടാവത്തില്ല ആ ഒരു പ്രശ്നം ഇതുണ്ട് ചെറിയ നമ്മള് മറ്റ് കീടനാശിനികളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സാധനങ്ങളോ ചെയ്യാൻ അടിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് പുഴു ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മള് ഈ
അപ്പം കോഴിവളം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നേട്ടം കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ കോഴിവളം വേപ്പ് മുണ്ണാക്ക് എല്ല് പൊടി ഇത് അടിയിൽ ഇത് ഇതിന് ഈ ഈ ഷീറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതിട്ടിട്ട് ഇത് മൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കള കയറത്തില്ല മാക്സിമം ചെടിക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ കിട്ടും ഇതിന്റെ ഒരു അതുപോലെ ഒരു വേറെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പം വേറൊരു എന്താണ് രണ്ടാമതൊരു വളം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്ലറി അവിടെ ബാരലിൽ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആവശ്യം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആവശ്യമായിട്ട് സ്ലറി കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം അവിടെ കാണാം അപ്പം അത് നമ്മൾ കലക്കി അതായത് ഒരു കപ്പ് പിന്നെ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് ആ രീതി ആ രീതിയിൽ അതിനെ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊക്കുക കാരണം നമുക്ക് കാണിക്കാൻ അറിയുന്നില്ല ശകലൊന്ന് പൊക്കിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ഇതിനകത്ത് കൂടെ അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോയിക്കോളൂ ഇത് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നതിനകത്ത് എന്താ ഡ്രിപ്പിലോട്ട് നിങ്ങൾ രാസവളമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ഇതെന്ത് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതിനകത്ത് ഒരു ശകലം പോലും ചെയ്തില്ല ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ഇത് നമുക്ക് കിളക്ക് നോക്കാൻ അറിയാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ആ ചാണകത്തിൻ്റെ ആ ഇത് നമുക്ക് ജൈവമാണോ രാസമാണോ നമുക്ക് അത് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ പിന്നെ ഞങ്ങളും കഴിക്കുന്ന എൻ്റെ വീട്ടിലും കഴിക്കുന്ന ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എനിക്കതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് രാസം ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കീടനാശം കഴിച്ചിട്ട് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല അപ്പൊ ആ സാധനം തന്നെയാണ് ഞാൻ പൊതു വിപണിയിലും കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ എടുത്ത് വന്ന ആൾക്കാർ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ദിവസം ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നല്ല ജൈവ കർഷകൻ എന്നുള്ളൊരു പേര് അനിൽ മംഗല്യ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക വിചാരമാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പം ഏനാത്ത് പോലെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ധനമന്ത്രി ശ്രീ കെ എൻ ബാലക ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളവെടുത്തിരുന്നു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നവമാധ്യമങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ കുറേ കാലമായി പച്ചില ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ കൃഷിയിടത്ത് വീക്ഷിച്ച് വരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയിൽ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ വളരെ പേരറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കർഷകനായി അദ്ദേഹം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാർഷിക ഏജൻസികളുടെ ഒരു പിന്തുണയെക്കുറിച്ച് നല്ലതായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചു എന്തൊക്കെ പിന്തുണകളാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അല്ല കൃഷിഭവനാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്തുണ തരുന്നത് അപ്പം അവരുടെ ശരിയായ ഒരു ഭീഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വന്ന് അതിൻ്റെ കാലാകാലങ്ങളിൽ വന്ന് നമ്മളെ സമീ അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് ഓഫീസർമാർ വന്ന് സമീപിക്കുക ആ ഇതിന് ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയും അങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് കർഷകന് കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ഉത്സാഹം ഉണ്ടാകുന്നത് സബ്സിഡികളും സബ്സിഡികളും കാര്യങ്ങളും വളങ്ങൾ വളങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വളങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതല്ലേ നമ്മളിത് ഈ വളങ്ങൾ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഇതിനകത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൻ്റെ കണക്കുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മൂന്ന് ടേൺ കൃഷി ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുടക്കുമ്പോൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മൂന്ന് ടേൺ കൃഷി ഇതിനകത്ത് നടക്കണം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൃഷി നമ്മൾ നടത്തണം നടത്തണം എങ്കിലേ നമുക്കിത് മുതലാകും ഇതിനെ ഇതിനെ ഇതേപോലെ ഇതിനകത്ത് ട്രിപ്പ് ലൈൻ വെള്ളം അതിൻ്റെ മൂട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതും എല്ലാം ഇട്ടേക്കുക അപ്പം അത് അതിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് ഇത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഊരിയെടുക്കുക ൂരിയെടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ആ ഹോൾ അതേപോലെ എടുക്കുക ഈ ഹോളിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ജൈവ വളങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ലിക്വിഡ് വളങ്ങൾ ജൈവ ആയിട്ട് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള വളങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഒരു ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങ് ശരി അങ്ങ് പറ്റി ഇടി നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അടുത്ത തൈ നട്ടു ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പൊ സീസണിൽ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീരയാണ് ചീര ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു അതുപോലെ നല്ല വിലയും കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് തൈ വെച്ച് നമുക്ക് നടാം വേണമെങ്കിൽ നടാം ഒരു തൈ നടന്നവരുണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് തൈ നട്ടാൽ നന്നായിട്ട് കയറി വരും ഇത് വെട്ടി കൊടുത്താൽ ഇത് അങ്ങനെ ഇത് കുറച്ച് അടുപ്പിച്ച് ഹോൾഡ് ഇവിടെ ഒരു ഹോൾഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അപ്പം ഈ ഈ ഷീറ്റിന് തന്നെ നല്ലൊരു ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുന്ന ചീര് തന്നെ ഈ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വേറെ നല്ല അടിവളം ഉണ്ട് അടിവളം ഉണ്ടായ
കൃഷി <laughs> 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 ഒരുപാട് <laughs> 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 <laughs>
തമിഴ്നാട്ടിൽ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളില്ലല്ലോ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പറിക്കുക രാവിലെ പറിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി അവര് ശരിക്കും തമിഴ്നാട്ടിലെ ഈ പച്ചക്കറി വിളവെടുക്കുന്നത് വെളുപ്പിലെ മൂന്ന് മണി മുതലാണ് വിളവെടുപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം അവര് മൂന്ന് മണിക്ക് വിളവെടുക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധനത്തെ പറിച്ച് എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴത്തേന് ചന്തയിൽ എത്തിക്കുക ലേലം കഴിയുക വണ്ടി കയറുക നേരെ കേരളത്തോടാണ് എല്ലാം വേറെ എങ്ങും പോകുന്നില്ല എല്ലാം കേരളത്തോട് വരിക ഈ സാധനം കേരളത്തോട് വരിക ഇതാണ് ഇതാണ് ത്രൂ പരിപാടി എടുത്താണ് ഇതാണ് അതാണ് നമുക്ക് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ സംഭരണത്തിന് കേന്ദ്രത്തിന് ആ പിന്നെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്റെ കണ കൂടുതൽ ഇല്ല കാരണം ഈ നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നിത്യമായിട്ട് ഇന്ന് പറിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ വിറ്റഴിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ വാങ്ങുമെങ്കിൽ ആളുകൾ വാങ്ങും ആളുകൾ വാങ്ങാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടുന്ന എന്തുവാ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങളാണ് എന്റെ കണക്കൂട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടുന്നത് അല്ല നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനത്തിന് ആ അതിന്റെ ജൈവമാണോ രാസമാണോ അതൊന്നും ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് ഏറ്റവും കുറച്ച് എന്ത് കിട്ടുന്നു അതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതാണ് ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് വിൽക്കാൻ നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിപണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളില്ല കാര്യം നമ്മള് കർഷകർക്ക് ഇവിടെ ഈ തോട്ടം തന്നെ ഇവിടെ വന്ന ആൾക്കാർ മേടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നില്ല നാളെ നമ്മള് വെണ്ട വിളവെടുപ്പാണ് അപ്പൊ പിന്നെ രണ്ടു ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് വെണ്ട പറിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ പയർ പറിക്കുന്ന രണ്ടു ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് തൂക്കി നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന ആൾക്കാർ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ തൂക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു മാന്യ വെള്ളം അപ്പം കടകളിൽ ഇപ്പൊ പൊതുവെ ഓർഗാനിക് കടകളിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും പത്തിലെ കുറച്ചാലും വരെ നമുക്ക് തോട്ടത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിൽ പല സന്തോഷം വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നാലും ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ക്യാബേജും കോളിഫ്ലവറും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് ഇവിടെ വെണ്ടയാണ് നട്ടിയിരിക്കുന്നത് വെണ്ടയുടെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ വിളവെടുപ്പും നടിയിലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇത് വെണ്ട സാമ്പ്രാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇനമാണ് സാമ്പ്രാട്ട് സാമ്പ്രാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈബ്രിഡ് ഇനമാണ് വെണ്ട നട്ടേക്കുന്നത് നന്നായി കാവിടി നന്നായി കാവിടി നല്ല ചെനപ്പ് കൂട്ടും ചെനപ്പ് കൂട്ടും സൈഡ് ആണ് ഈ ബ്രാഞ്ചസ് രണ്ട് മൂന്ന് നാലും അഞ്ചും ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ ചില വെണ്ടകളിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വെണ്ട അപ്പം അഞ്ച് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അഞ്ച് കാവാറ നമുക്ക് പറയാം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ മൂന്ന് രണ്ടെണ്ണ ആയിട്ടുള്ളൂ ചിലതിലൊക്കെ അഞ്ച് അഞ്ചു വരൊക്കെ വരാറുണ്ട് മാക്സിമം വരാറുണ്ട് ഇത് വിത്ത് നേരിട്ട് നടന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വെണ്ട കൃഷിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേണ്ടുന്നത് വിത്ത് നേരിട്ട് നേരം അല്ലാതെ തൈകൾ തൈകൾ പറിച്ചു വെക്കുന്നതിനേക്കാളും എന്റെ അനുഭവം എന്റെ അനുഭവം എന്റെ അനുഭവം പറയുന്നത് വിത്തുകൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് നടന്നതാണ് അപ്പൊ വിത്തുകൾ നേരിട്ട് നട്ട് അതിന് അത് കിളിച്ചു വരുന്ന പവർ ഉണ്ടാവത്തില്ല തൈ നട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ പക്ഷെ ഇത് നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കയറി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് വലിയ രോഗങ്ങൾ വെണ്ട കൃഷിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ വലുതായിട്ട് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറില്ല ഇതിനകത്ത് ഇലകി രൊട്ടി പുഴു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഴു ഇതാണ് ഇതാണ് അത് നമുക്ക് കാണാനോ അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇച്ചിരി സാധനമാണ് ഇതുണ്ടോ ഇതുപോലെ ചെറിയ പുഴുവിന്റെ ആക്രമണം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഇല ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി ഒരു ഭാഗത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇതാണ് ഇത് പിന്നെ ആദ്യമേ ഒന്നോ രണ്ടോ കാണത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ പറ്റി വരികയാണ് ഇതിന് മണ്ട മണ്ട കൂടെ കേവ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇത് പറയാം ഇത് ഇത് നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ഇതിനെ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ കൈകൊണ്ട് നമ്മൾ ഞെക്കി കൊന്നും പറഞ്ഞ് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് ഒന്നുമല്ല ശരിക്കും ഒന്നും അല്ല സംഭവം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞെക്കി കളഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു അത് അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ വേപ്പണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മെഷീൻ അങ്ങനെ അത് വേപ്പള്ള വെളുത്തുള്ളി തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ഒക്കെ ഒരു രീതിയുണ്ട് ആ രീതി തന്നെ തയ്യാറാക്കി നമ്മൾ അടിച്ച അത്യാവശ്യം കീടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിച്ചിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരും ധരണമല്ലോ ഇത് ഇതിപ്പം നമ്മുടെ ഈ കൃഷിയുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾ ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം കീടങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനെ തുരത്തുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ശ്രമകരമായ കാര്യമാണ് എങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക്
വന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്തു ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ല പക്ഷെ ഈ എണ്ണയും വെളുത്തുള്ളിയും വെള്ളത്തിലേക്ക് ലയിച്ച് അത് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എത്തുന്നുള്ളൂ ശരിക്കും എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഉപയോഗമുള്ളത് അത് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരു കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും പറഞ്ഞു ഒരു പരിധി വരെ ാണ് ഇതിന്റെ വിളവെടുപ്പാണ് മെയിൻ ഇത് രണ്ടു ദിവസം രണ്ടു ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിളവെടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂത്തു ചിലപ്പം ചിലപ്പം ചില ചില സ്പെൻഡകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വിളവെടുക്കേണ്ടതുണ്ടാവും അല്ല മൂത്ത നമുക്ക് ഇത് കൊള്ളത്തില്ല നമുക്ക് ഒരു കാരണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടി പോലായിരുന്നു അഥവാ നമുക്ക് നാടൻ വെണ്ടയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് നാടൻ ഹൈബ്രിഡ് ഹൈബ്രിഡിന് വിത്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നാടൻ വെണ്ടയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിത്തെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം അതും ഉണ്ട് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരുപാട് വിത്തുകൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണേൽ അത് സാമ്രാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഞാൻ ജനകീയമായ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് യാതൊരു പോരായ്മ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അറുപത് എഴുപത് രൂപ വേണ്ട നമ്മളിപ്പം ഞങ്ങൾ വിപണിയിൽ ഒരു എൺപത് രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വിപണി വിൽക്കുന്നത് കിലോ എൺപത് രൂപയ്ക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കേരളത്തിൽ അധികം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു എന്താണ് ഇത് കിഴങ്ങാണോ ചീരയാണോ എന്താ ഇത് ഇത് കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇനം ചീരയാണ് ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ സലാഡ് സലാഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് പച്ചിലായിട്ട് പച്ച ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണിത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഗൾഫുകളിലൊക്കെ അവർ ആളുകൾ പറഞ്ഞേക്കാം അവർ അറബികളൊക്കെ ഇത് അരിഞ്ഞ സലാറിന്റെ കൂട്ട് പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു തന്നെ ചെയ്യാണ് ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് വെക്കുകയാണ് തൈയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ തൈ എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ തൃശൂർ നിന്നാണ് തൈമ പോയത് അപ്പൊ നമ്മള് അവര് കൊണ്ടുവന്ന് അവര് അവര് അവർ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് പരീക്ഷണത്തിന് കുറച്ചൊരു പത്തൊമ്പത് കൈകോളം ആയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഇതിന്റെ ശരിക്കും അതിന്റെ ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ എങ്കിലും നിൽക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പം വിദഗ്ധമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ട കർഷകർക്ക് ഇടയിലേക്ക് ഇതിന്റെ ഫോട്ടോ ഇട്ട് കൊടുത്ത് എങ്ങനെയുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഗുണമാണ് നമുക്കത് ഗുണമാണ് നമുക്കിപ്പം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇത് വിളവായോ ഇതിന്റെ രീതി എന്തൊക്കെയായി ഏത് രീതിയിലായെന്ന് ചോദിക്കാൻ ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അവരതിന്റെ കൃത്യമായ ഉത്തരം നമുക്ക് തരും അതൊരു വലിയ വലിയൊരു വിജയം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആരത്തും മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ഒന്നും മിണ്ടാതെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അത് തന്നെയാണ് എന്റെ ശരിയായ സംഭവം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ തോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഈ തോട്ടത്തിലല്ല ജൈവ കൃഷി നടത്തുന്ന തോട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ രാസവളം ഉപയോഗിക്കുന്ന തോട്ടത്തിൽ ചെല്ലുന്നതിനേക്കാൾ കളകൾ കൂടുതൽ കാണും തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാസവളത്തിൽ കളകൾ അങ്ങനെ അധികം വളരാറില്ല അത് ഞാൻ കണ്ടിടത്തോളം ജൈവവളം അതായത് ജൈവവളം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോഴിവളം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തോട്ടങ്ങളിൽ കള ശല്യം ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും ആ അത്രക്ക് നല്ല വളമാണ് കാര്യം എനിക്ക് ഞാൻ ഇത്ര നാൾ കൃഷി എന്റെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിൽ കോഴിവളത്തെ തോപ്പിക്കാൻ വേറൊരു ജൈവവളം ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ചാണകപ്പൊടിയും ആ വേപ്പും പെണ്ണാക്കും എല്ലുപൊടിയും കൂടെ ചേർന്നാൽ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു അടിവളമായി മാറി ആ അടിവളത്തെ അല്ലോണാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഈ കളകൾ ഇങ്ങനെ കയറുവരുന്നത് അത് നമ്മളാണ് ഈ മൾട്ടി ഷീറ്റിൽ ഹോൾട്ട് അതിനകത്തോട് തന്നെ തുറന്ന ആളാണ് കയറി വരുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു പുതിയ പരീക്ഷണമായി അത് നന്നായി അല്ലേ നല്ലൊരു വിപണന അതായത് കച്ചവടം തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ നടക്കാൻ പറ്റി കർഷക മനസ്സ് വെച്ചാൽ എന്റെ കണക്കൂട്ടിൽ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കണം ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സാണ് തീർച്ചയായും മാതൃക ചെയ്യാനുള്ളൊരു മനസ്സ് അത് കഴി അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കൃഷിയിടം കൃഷിയിടം തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൃഷിയിടം ഒരുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് ചെയ്യാനും പറ്റത്തുള്ളൂ അതെ 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 അല്ലിയേട്ടന്റെ ഫാമിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തകൾ
ബീൻസ് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ അധികം നടന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനും അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെയും ഈ കാർഷിക പരിചയം വെച്ച് വലുതായിട്ട് ആരും നടന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫാമിൽ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എനിക്ക് മൈസൂർ നിന്ന് അയച്ചു തന്നൊരു വിത്താണിത് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് നിഷാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് മൈസൂർ നിന്ന് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നാണ് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാനില്ല ചെയ്ത് വിജയിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല കാര്യം മൈസൂർ കാലാവസ്ഥ അല്ല കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്താൽ ഇതിനകത്ത് കാ പിടിച്ചാൽ നീ വിജയിച്ചു എന്നാണ് എന്റെ അത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ പൂവായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പൂവായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ നമുക്ക് കാ പിടിക്കണം സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത് നടുക പരീക്ഷിക്കുക വിജയിപ്പിക്കുക അതന്നെ അതെ പരീക്ഷിക്കുക നടുക വിജയിപ്പിക്കുക അതാണ് അല്ലാണ്ടൊരു കൃഷി ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടെന്നിരിക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം പരാജയം ഒരു പ്രാവശ്യം പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൃഷി നിർത്താനും പോകുന്നില്ല നമ്മൾ അതിനെ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കാർഷിക രീതികളൊക്കെ ഇത് നമ്മള് ശരിക്കും വള്ളിമീൻ സാമ്പം നമ്മൾ ഇത് പന്തലിട്ട് കൊടുത്ത് പാവൽ പോലെ പന്തലിട്ട് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചണം നമ്മുടെ ചണം അല്ലേ ചണം ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ കെട്ടി ഇതിൽ പന്തലേക്ക് കയറ്റി വിടണം അങ്ങനെയാണിത് ഞാനിത് വട്ടവറയിൽ നിന്ന് പോയി ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരു ക്ലാസ്സിന് പോയപ്പം ഞങ്ങളൊരു കാർഷിക ടൂർ പോയപ്പോൾ ഞാൻ വട്ടവട വെച്ച് ഇതൊന്ന് കണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ അവരവിടെ ചെയ്തേക്കുന്ന ഓരോ കമ്പും കുത്തി കൊടുത്താണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അവിടെ കമ്പ് സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അവരെ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ടാണ് എനിക്കൊരു താല്പര്യം തോന്നിയത് തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോന്നും പോയി നമ്മളിത് കാണാതിരുന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാതിരുന്നാലും ഓരോരുത്തരുടെ കൃഷിയിടം അപ്പൊ എന്റെ കൃഷിയിടം തന്നെ വേറെ ആൾ വന്ന് കാണാൻ പറയും ആ ഇത് കൊള്ളാം ഇത് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്ന് വന്ന് കാണണം ഞാൻ പറയുന്നത് ആണ് കാ പിടിച്ചു തുടങ്ങി നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കാ പിടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് അതിപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് തന്നെ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൈസൂരിലെ സുഹൃത്തിനെ അറിയിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴാണ് അപ്പം അപ്പൊ അത് പിന്നെ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് കമ്പൂത്തിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അതൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചരട് ചണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചണച്ചാക്കിന്റെ ചണം ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടി പന്തലിലേക്ക് വിടുന്നു അത് പന്തലേക്ക് കയറി പോയത് നല്ല ഒരു താങ്ങ് കൊടുത്ത് നിർത്തിയാൽ നന്നായിട്ട് അത് വളരും എന്നാണ് ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയത്തില്ല ഞാൻ ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ചാൽ അടുത്ത വർഷം അടുത്ത പ്രാവശ്യം പോലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സമ്പൂർണ്ണയും നമ്മുടെ ഈ സമ്പൂർണ്ണ കേവിക്കർ സമ്പൂർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം അത് വളരെ നല്ലതാണ് കൃഷി ഭവൻ അവർ അവർ പറഞ്ഞതാണ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നല്ലത് നമ്മളിത് ഈ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് അടി ഇലയ്ക്ക് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു പച്ചപ്പ് അതിന്റെ വളവും അതിന്റെ ബൂസ്റ്റിങ് എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട് അതൊരു എന്താ പറഞ്ഞ കീടനാശിനി അങ്ങനെയുള്ള സാധനം അല്ല അത് നമ്മൾ ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഓർഗാനിക് പോലെ ഒരു സാധനമാണ് ഓർഗാനിക് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുമല്ല എങ്കിലും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അവര് ധാരാളമായിട്ട് പിച്ചിങ്ങ ചുരക്കാന്ന് പറയാം ചുരക്കെന്ന് പറയുമ്പോ വേറെ പല സ്ഥലത്തും പിച്ചിങ് ആണ് ഇത് ഞരമ്പനെന്നോ വരയെന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ പല 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 പേരുകൾ വടക്കേന്ത്യക്കാരുടെ ഒരു ഒരു ഭക്ഷണമാണിത് സലാഡിനൊക്കെ സലാഡല്ല അവർ ചപ്പാത്തിക്ക് കറി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മലയാളികളെ അങ്ങനെ മലയാളികളെ ഞാൻ ഇത് ഞാനത് കടയിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്താണെന്ന് വരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പോലെയാണ് ഇത് ആൾക്കാർ പണ്ട് ധാരാളം നമ്മുടെ വേലിപ്പടപ്പുകളിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ വേലി നമ്മുടെ പുരയിടത്തിന്റെ വേലികളിലും മറ്റേ വെറുതെ കടന്ന് പിടിക്കുന്ന ഒരു സാധനമായിരുന്നു ഈ സാധനം ഇതിനിപ്പം അച്ചിരി പറഞ്ഞു അത് വിത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയേക്കുവാണ് അപ്പം പിന്നെ പിച്ചിങ്ങ പറിച്ചാൽ നമ്മൾ പിച്ചിങ്ങ വള്ളി പറിക്കരുത് എന്നൊരു അപ്പം ഇത് നല്ല ഏറ്റവും എന്റെ കണക്കൂട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഭക്ഷണ ഫൈബർ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു 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 ആഹാര സാധനമാണിത് ധാരാളം ഇടയിലുണ്ട് ഇത് കുളിക്കുന്നതിന്റെ അല്ല നമ്മൾ അതിന് ഈ വര ഇല്ലാത്ത ബീച്ചിലുണ്ട് ബീച്ചിലും രണ്ടനമുണ്ട് വരയൻ ബീച്ചിലും വര ഇല്ലാത്ത ബീച്ചിലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വര ഇല്ലാത്ത ബീച്ച് നഗരിക്ക് പകരം ആ വര ഇല്ലാത്ത ബീച്ചാണ് പണ്ട് നമ്മൾ ഈ കൊച്ചുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാനും നമ്മൾ കുളിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട
നല്ല രീതിയിൽ ഇളവായി വരുന്നു പറിക്കാറായിട്ടില്ല ഇളവായി വരുന്നു ഇത് അയവോളം ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കുക്കുമർ കൃഷി ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൃഷി രീതികൾ ഇത് കുക്കുമർ ചെയ്യാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ പന്തൽ എന്നൊരു സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് വെർട്ടിക്കൽ പന്തിക്കൽ പന്തൽ അതായത് ഇങ്ങനെ നേരെ ലെവലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് തട്ട് പന്തൽ വേണ്ട ഇതിന് ഇത് അത് എൻ്റെ ഒരു കൃഷി രീതിയാണ് അത് ശരി ഈ വെർട്ടിക്കൽ പന്തലിലൂടെ ആകുമ്പം നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചാകള നമ്മൾ ഈ താഴെന്ന് ഇതിൻ്റെ ചെനപ്പ് പൊട്ടും ചെനപ്പോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് വള്ളി പൊട്ടി 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 അതിന് ആ അതിന് നമുക്ക് അത് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഈ പന്തലേ കയറാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത അതും കായാണ് അവിടെ അവിടെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു വള്ളി മാത്രം പന്തലേ വിടുന്ന കാര്യമില്ല ഇത് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വരുന്ന ജനപ്പോളെല്ലാം പന്തലിലൂടെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ പന്തലിലൂടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം പൂവും വന്നു ധാരാളം പൂവും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കായകൾ കായകൾ നമ്മൾ ഈ ഓരോ ചെനപ്പിലും കായകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുമായിട്ട് വെയിറ്റ് കൊണ്ടൊന്നും മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് പിന്നെ അല്ല ഈ കാറ് വെയിറ്റ് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ മറിഞ്ഞ് വെയിറ്റ് കൂടിയിട്ട് ഇത് നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയതാണ് ചാരി നിർത്തി ചാരിയാണ് ഇത് വളർത്തേണ്ടത് അപ്പൊ കറക്റ്റായിട്ട് അതിനകത്ത് പിന്നെ ഈച്ച ഈ കായ്ച്ചയുടെ ശല്യം വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മളത് ഈ മരുന്നുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആ പടയ കായ്ച്ചക്കണിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എങ്കിൽ പോലും ഇതിനകത്ത് ധാരാളമായിട്ട് വന്ന് ഈച്ചകൾ കുത്താറുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ കായ്ച്ചകൾ ഒരുപാട് കായ്ക്കാത്ത ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം മതി ഇവിടെ ഈ പുരടുത്ത് രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഈച്ച കുത്തിയേക്കുന്ന ഒരു പാടുകണ്ട ഇത് ഈ ഈച്ച കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെച്ചൊരു ഞെളുക്കം പോലെ വീണ് ഇങ്ങനെ ആയി പോകുക അത് ആളുകൾ കാണുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ഷെയ്പ്പായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം എങ്കിലെ എങ്കിലേ അവർ വാങ്ങത്തുള്ളൂ വാങ്ങത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഈ എസ്റ്റിപ്പുടെ മാത്രം ചുളുക്കുള്ള ബാക്കി രണ്ട് സൈഡും നല്ലതായിരിക്കും നല്ലത് തന്നെ ആയിരിക്കും വേണേ അത്ര അത്രയും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് എന്താണ് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ ഇരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നല്ല രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല അതാണ് പ്രശ്നം നമ്മളിപ്പോൾ ഈച്ച മരുന്ന് ഈച്ചയ്ക്ക് മരുന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറ്റ ഈച്ച ഇവിടെ കാണത്തില്ല എല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്നവനെ മാനിക്കണോ അതോ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കിളക്കുന്നവനെ മാനിക്കണോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് രാജ്യത്ത് കിളച്ചാൽ മാത്രമേ നല്ല വിള കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അല്ലേട്ടനെ പോലുള്ള നല്ല കർഷകർ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഏറെ നന്നായിരിക്കും കാരണം വിഷരഹിതമായ ഭക്ഷണം നമുക്ക് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ പൈസയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന വിഷ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പച്ചക്കറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം രോഗങ്ങളെ കൂടിയാണ് വരുത്തി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അല്ല പോ അല്ലേട്ടനെ പോലെയുള്ള നല്ല ജൈവ കർഷകർ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിൽ രോഗങ്ങളില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ നിന്നതാണ് സ്നേഹപൂർവ്വം നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചക്കറിയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിളകൾ ഏനാത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റുണ്ട് ഇവിടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി തരിശ് നിലങ്ങൾ ലീസിനെടുത്ത് കൃഷി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന നല്ല പച്ചക്കറികൾ ഏനാത്ത സെൻറ്ററിലാണ് ധരണി എന്ന് പറയുന്ന മികച്ച ഒരു ഫാംസ് ഫാംസ് ധരണി ഫാംസിൻ്റെ ഏനാത്ത ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിക്കാം നമ്മുടെ ഈ തോട്ടത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ജൈവ കൃഷി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷി തോട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആയുധമാണ് ഈ സ്ലാറി അത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തും എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ലാറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ എൻ്റെ എന്ന നാടൻ പശുവായ വെച്ചൂർ പശുവിൻ്റെ ചാണകമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ ചാണകം ഗോമൂത്രം പിന്നെ വേപ്പിൻ പെണ്ണാക്ക് കപ്പലിൻ്റെ പെണ്ണാക്ക് ഇത് കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കലക്കിയിട്ട് ഒരു ഏഴ് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പുളിച്ച് റെഡി ഏഴ് ദിവസം വരെ നമ്മൾ ഇത് പുളിച്ച് ഇത് ശരിക്കും ഇത് കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറും ഇതിനെ ഒരു കപ്പ് എടുത്ത് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ആക്കി ലൈപ്പിച്ച് വേണം നമ്മൾ ചെടികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതായത് ചിലപ്പോൾ ചൂടായിരിക്കും ഇത് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് നല്ലത് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്താൽ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ
കുടുംബത്തിന്റെ <laughs> പിന്നെ മോളടുത്ത് വന്നാലും വല്ലതും നടാൻ പറഞ്ഞാലും പറിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും അവിടെ വന്നാലും നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയും വീട്ടിൽ പശു വീട്ടിൽ പശു ഒരു വെച്ചൂർ പശു ഉണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അതിന് ചാണകം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഗോമൂത്രവും ചാണകവും നമ്മൾ കൃഷി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതും അതിനെയൊക്കെ പരിപാലിക്കുന്നത് എന്റെ മക്കൾ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ കാർഷിക ജീവിതത്തിൽ താങ്കളുടെ കാർഷിക യാത്രയും അച്ഛനിലൂടെ എല്ലാവിധമായ ഹരിദാസ് വാദ്യങ്ങളും